Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. İlginç pişirme tekniğiyle evde yaş yufka nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Hiç hazır almaya gerek kalmayacak şahane yufkalar hazırlayacağız. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İlk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım tarifimizi. 5 su bardağı unu eleyerek uygun bir kaba alalım. Bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı kuru maya, iki tatlı kaşığı tuz eklenir. Hamur yoğurulmaya başlanır. 2 buçuk su bardağı ılık su kullandım. Kontrollü bir şekilde ekleyerek Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Evet hamurumu tezgah üzerine alarak pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada biraz un ilavesi kullandım. Evet hamurumu bir saat dinlenmeye bırakıyorum rahat aşabilmek için bir kaşısı dolusu una iki yemek kaşığı nişasta ekleyerek karıştırıyorum bunu açmada kullanacağım dinlenen hamuru tezgah üzerine alıyorum tekrardan yoğurarak gazını çıkartıyorum hamurdan şeritler keserek Mandalina büyüklüğünde bezeler kesiyorum. Toplamda 21 beze kestim. Dilerseniz 20 beze de kesebilirsiniz. Evet bezelerimi yuvarlıyorum. Tüm bezelerimi yuvarladıktan sonra uygun bir tepsiye alıyorum. Altına ve üstüne bolca un serperek. Üzerine temiz bir havlu kapatarak kenarda biraz bekletiyorum. İlk bezemi tek olacak şekilde açıyorum. Oklava yardımıyla orta incelikte bir hamur açalım. Çok ince açmayalım. Isladığımızda parçalanıyor yoksa. Orta kalınlıkta hazır yufka kalınlığında yufkalar açılır. Evet ilk bezemi tek olarak açtım. İkinci bezelerimi dört tanesini üst üste açacağım. Tek tek pasta tabağı büyüklüğünde oktava yardımıyla açalım. Aralarına bolca un serperek üst üste alalım. 
bezelerimizi Evet, bir süsle açtıktan sonra bir merdane yardımıyla kenarlardan olacak şekilde istediğimiz ebata gelene kadar açalım. Daha sonra yufkaları tek tek ayırarak oklava yardımıyla istediğimiz ebata getirelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Kolaylıkla aşılan hamuruyla bu yufkaları yapmak gerçekten çok kolay. Hiç yorulmadan kısa sürede yaş yufka yapabilirsiniz evinizde. Ben 10 tane yufkayı açarak temiz bir sofra bezi üzerinde beklettim. Daha sonra pişirmeye geçtim. Pişirmede kullandığım sacı ocağın üstüne aldım. Ocağın dört tarafını kısık ateşe getirerek sacımı ısıttım. İlk yufkamı seriyorum. 30 saniye geçtikten sonra yufkamı ters çeviriyorum. Evet yufkamı ters çevirdikten sonra üzerine yaş yufkamı seriyorum. Evet 30 saniye geçtikten sonra tekrardan ters çevirerek diğer yufkamı üzerine seriyorum hemen. Evet bu sayede hızlı bir şekilde yaş yufkalarınızı pişirebilirsiniz. Ben 10 tanesini üst üste gelecek şekilde aynı yöntemle pişirdim. Dilerseniz 5-6 tanesini de üst üste pişirebilirsiniz. Veya daha fazla 30-35 taneyi de pişirebilirsiniz. Tercihe bağlı. Dilerseniz yufka ebatlarını küçük yaparak evinizdeki en büyük tavada da pişirebilirsiniz. Çevirirken oklava ile çevirmeye dikkat edin. En kolay çevirme yöntemi oklava ile çevirmedir. Evet aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 10 tane 11 tane yufka olana kadar pişireceğim.
Evet sonlara doğru yufkamı çevirmek zorlaştı, ağırlaştığı için. Evet son yufkamı da koyduktan sonra pişiriyorum. Daha sonra temiz bir sofra bezinin üzerine alıyorum yufkalarımın hepsini. Ocağın altında kapatıyorum. Evet yufkalarımız hazır. Bir su ile yufkalarımın tek tarafını ıslatarak yufkaları üst üste alıyorum. Bu sayede diğer tarafları da ıslanmış oluyor. Evet diğer tosta pişirdiğim yufkaları da aynı yöntemle ıslıyorum. Daha sonra yufkalarımı temiz bir sofra bezinin üzerine alarak kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra yufkalarımı tekrardan üst üste alarak kullanıma hazır bir şekilde bekletiyorum gördüğünüz gibi yufkalarım hazır artık hazır yufkalardan hiçbir farkı yok evinizde sizler de